பட்ட மேற்படிப்பை முடித்த எல்லாருக்குமே கனவாக இருக்கிறது போட்டி தேர்வில் வெற்றி பெறணுங்கிறது தான் போட்டி தேர்வில் வெற்றி பெறுறவங்களுக்கு தான் வேலை வாய்ப்பில் முன்னுரிமை அளிக்கப்படுது ஆனால் சாதாரணமாக ஒரு போட்டி தேர்வில் வெற்றி பெறுறதுங்கிறது உண்மையிலேயே சவாலான விஷயம் அப்படி இருக்க மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட போட்டி தேர்வுகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சி மாணவர் திரு பாண்டியன் அவர்கள் தான் இன்னைக்கு மக்கள் பிரபலங்கள் நிகழ்ச்சியில் நம்மளோட சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கிறாரு போட்டி தேர்வர்களை வெற்றி பெறுறதுக்கு தேவையான விஷயங்களை பற்றியும் அவரோட வெற்றியை பற்றியும் நம்மளோட பகிர்ந்துக்கிறாரு வாங்க பார்க்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் முதல்ல உங்களை பற்றி சொல்லுங்க வணக்கம் நான் பாண்டியன் ஆராய்ச்சி மாணவர் பயோடெக்னாலஜி பயோடெக்னாலஜியில் பண்ணுறேன் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி தான் நிறைய போட்டி தேர்வுகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் நான் கொடுத்துருந்தேன் என்னென்ன போட்டி தேர்வுகள்லாம் நீங்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கீங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் சிஎஸ்ஆர் நெட்டில் எல்எஸ் கிளியர் பண்ணியிருக்கேன் ஏஎஸ்ஆர்பி நெட்டு கேட்டு டிஎன் செட்டு ஓகே நாலு போட்டி தேர்வுகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறீங்க குறிப்பாக போட்டி தேர்வில் வெற்றி பெறணுங்கிறது தான் எல்லா மாணவர்களோட ஆவலாக இருக்கும் எல்லாரும் அதை நோக்கி முயற்சி பண்ணுறாங்க இல்லைன்னு மறக்க முடியாது ஆனால் பெரும்பாலும் அதை வெற்றி பெறுறவங்களோட எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான பேர் நம்ம செய்தித்தாள்களில் வாசிக்கும் போது கூட கேட்போம் இத்தனை லட்ச மாணவர்கள் இந்த போட்டி தேர்வை எதிர்கொள்கிறாங்க ஆனால் வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள் ஒரு ஐயாயிரமோ ஆறாயிரம் பேர் தான் ஸோ எதனால் இத்தனை மாணவர்கள் வெற்றி பெறாமையே திரும்பிடுறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட பேர் மட்டும் வெற்றி பெறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க அதுக்கு காரணம் சொல்ல போனால் இப்போ தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்திய லெவலில் போவேனா தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கிட்டோம்னா தமிழ்நாட்டோட கல்வி முறைகள் வந்து படிக்க ஒரு பேப்பர்ஸை ஃபில் பண்ண மார்க் எடுக்க நான் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்துகிட்டேன் கோல்டு மெடல் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு தான் போயிட்டுருக்கு ஆனால் போட்டி தேர்வுகள் அப்படின்னு போகும்போது நம்மளோட உள் அறிவை ஆராய் ஆராயிற அளவுக்கு அது இருக்குது அந்த அதோட கொஸ்டின்ஸும் சரி ஆன்சர் நம்ம யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ண வேண்டியதும் சரி அப்படி இருக்கு நம்மளோட டுவெல்த் வரையும் யூஜி வரையும் பிஜி வரையுமே நம்ம படிக்கிற முறைகள் வந்து இதுக்கும் அதுக்கும் கொஞ்சம் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி முறைகளில் படிச்சுட்டு வரனால தான் நம்மளுக்கு சிஎஸ்ஆர் நேட்டெல்லாம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கு இப்போ அப்படியே நமக்கும் சிஎஸ்ஆர் நெட் எழுதுறது ரொம்ப கஷ்டமாக பாஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை கண்டிப்பாக கிடையாது நான் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் தான் எம்எஸ்சி வரையும் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஆனால் என்னால் சிஎஸ்ஆர் நெட் கிளியர் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம படிக்கிறது தான் நம்ம படிக்கிறதுக்கான முறைகள் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமானதெல்லாம் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு இப்போது ஒரு எக்ஸாமினேஷன் இருக்குன்னா அதோட மெத்தட்ஸை நான் நம்ம ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணணும் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்குறாங்க சிலபஸில் என்னென்னலாம் இருக்குது என்னென்ன டைட்டில்ஸ் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு நாலஞ்சு இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு கோத்ரோ பண்ணணும் எந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு நம்ம எந்த மாதிரிலாம் ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி அப்படி பார்த்துட்டு நம்மளாம் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஆன்சர்ஸு ஓகே இந்த கொஸ்டினுக்கு இந்த இது இந்த கொஸ்டினுக்கு இந்த இது அப்படி உங்களுக்கு தெரியலன்னா நீங்கள் புக்ஸை ரெஃபர் பண்ணி ரெஃபர் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணி ஃபில் பண்ணணும் அப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஓகே உங்களுக்கு இந்த இதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு இனி டீப்பாக போகணும் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய நாலேஜஸ் வளர்த்துக்கணும்னா ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி படிக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்புறம் ப்ர இந்த பிரணவ் குமார் அப்படின்ற புக்கு வந்து அவங்க ஒரு ரெண்டு வால்யூம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க நான் மொத மொத ஸ்டார்ட் பண்ணது கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்க்கெல்லாம் முன்னால் ஸ்டார்ட் பண்ணது பிரணவ் குமார் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு எந்த ஐடியாவுமே கிடையாது எப்படி எக்ஸாம் படிக்கணும்னு ஆனால் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணுன்ற ஐடியா மட்டும் இருந்துச்சு ஓகே பிரணவ் குமார் புக்கு சீனியர்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்கல்ல அதை எடுத்து நம்ம படித்து கொஞ்சம் கோத்ரூ பண்ணேன் ஓகே இதுதான் சிலபஸ்ஸு இது இதுக்குள்ளே இருக்கிறதே அவங்க ஒரு ஷார்ட் டேம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதை படித்தோம்னா நமக்கு ஓவராலாக ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பத்தாத விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டு ஒவ்வொரு டைட்டிலுக்கு ஏற்றாப்பில் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸை சூஸ் பண்ணி படிக்க வேண்டியதான் வழக்கமாக மாணவர்கள் அவங்களோட காலேஜ் லைஃப்லேயும் சரி ஸ்கூல் லைஃப்லேயும் சரி மார்க்கை குறி வச்சு இருக்கிறத அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி எழுதுவாங்க அது வேற ஆட்டம் ஆனால் போட்டி தேர்வை பொறுத்தவற்ற அது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தேட் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க புரிஞ்சு படிக்கிறவங்க யாரோ அவங்க தான் போட்டி தேர்வில் எள
இன்னொன்னு நீங்க சொல்லும்போது புக்ஸ் ரெஃபரன்ஸ பத்தி சொன்னீங்க இந்தந்த புக்ஸ் எல்லாம் ரெஃபர் பண்றது அப்படின்னு ஆனா நம்ம பாடத்திட்டங்கள்ல இரு நம்ம படிச்சு வரும்போதே சில புத்தகங்கள் கொடுத்திருப்பாங்க அந்த புத்தகங்களை மட்டுமே படிச்சா இந்த போட்டி தருவில் வெற்றி பெறதுக்கு முடியுமா இல்ல அது தவறவும் நம்ம சில புத்தகங்களை படிக்கணுமா நம்மளோட இப்ப படிச்சு வர்றதுலே அவங்க கொடுக்குற சில புக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க வந்து லோக்கல் ஆத்தர்ஸ் புக்ஸ் அதாவது சத்யநாராயணா அது மாதிரி சில புக்ஸ் தான் அவங்க நமக்கு சஜஸ்ட் பண்றாங்க அது மட்டுமே கண்டிப்பா பத்தாது ஏன்னா சில கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு நாலஞ்சு புக்ஸை ரெஃபர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் நம்ம நம்ம லோ லோக்கல் ஆத்தர்ஸோட புக்ஸை படிக்கிறோம் அப்படின்னா அவங்க ஒரு பர்டிகுலர் ரொம்ப சார்ட் டர்ம் பண்ணி நம்மளோட ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக கொடுத்துருப்பாங்க இதே சில ஃபாரின் ஆத்தர்ஸோட புக்ஸு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெனிஜர் பயோகெமிஸ்ட்ரி டிஏ ப்ரௌனு இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து படிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது டீப்பாக டீப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு ஃபுல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் ஆனால் அதை படிக்கிறது நமக்கு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து இப்போ வரையும் மோஸ்ட்லி தமிழ்லேயே படித்து தமிழ்லேயே இது பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஆஃப்டர் யூஜிக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு இங்கிலீஷ் நாலேஜ் கொஞ்சம் எக்ஸ்போசர் ஆச்சு அதனால் படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக வரும் கொஸ்டின்ஸு கண்டிப்பாக வந்துட்டு நமக்கு இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு கொஸ்டின்ஸ் எடுக்கிறவங்க ஏதோ ஒரு புக்கை வந்து டெம்ப்ளேட்டாக வச்சு அதில் இருந்து தான் எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி அவங்க கொஸ்டின்ஸ் எடுக்கும்போது எதை பேஸ் பண்ணி பெரும்பாலான கொஸ்டின்ஸ் வருது நம்மளோட பழைய பாடத்திட்டங்கள் இந்த இதை புக்ஸ் எல்லாம் தான் இந்த பசங்க படிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க அதனால் அந்த புக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறாங்களா இல்லை அவங்க அந்த ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின்ஸ் எடுக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக இந்த பசங்க எப்படி படிச்சுட்டு வராங்க அப்படிலாம் பார்த்து கொஸ்டின்ஸ் எடுக்கிறது கிடையாது ஆக்சுவல் க்ரைட்டீரியா வந்து சிலபஸ் தான் இந்த சிலபஸ்ஸு இந்த சிலபஸ்க்கு சம்மந்தமான புக்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஏழு எட்டு புக்ஸ் இருக்கு ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் அந்த புக்ஸில் சம்டைம்ஸ் அந்த அது வேறு ஆகும் சம்டைம்ஸ் சில கொஸ்டின் எடுக்கிறவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரே ஒரு புக்கு அந்த புக்கு வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான புக்காக இருக்கும் அந்த காம்ப்ளிகேட்டடான புக்கில் இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எடுப்பாங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் கூட வரும் அப்போ நீங்கள் அந்த பத்து பதினஞ்சு கொஸ்டின்ஸை நீ எக்ஸாமில் பார்த்தவனையும் இந்த புக்கில் இருந்து தான் எடுத்தாங்களா அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க ஆனால் அப்படி கிடையாது மேபி அந்த அந்த புக்ஸுக்கு கொஞ்சம் ஓவர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பதினஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் எடுத்துருக்கலாம் அதர் தென் தட் தே ஆர் டேக்கிங் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் புக்ஸ் ஒன்லி ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸை பேஸாக வச்சு தான் நிறையா கொஸ்டின்ஸ் வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஓகே தான் நீங்கள் இப்போ குறிப்பிட்டு சொல்லும்போது கூட சொல்கிறீங்க நிறையா காம்ப்ளிகேட்டடான புக்ஸ் இருக்கும் அப்போ நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபீல் பண்ணுறது என்னென்னா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸில் இருக்கிறது எதுவும் புரிய மாட்டேங்குது அதை படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஒரு டாப்பிக்குக்கே நூறு பக்கத்து கொடுத்துருக்குறாங்க நான் பத்து பக்கத்து தாண்டதே கஷ்டமாக இருக்குது மொத்தம் அந்த புக்கோட பேஜ் மூணாயிரம் அப்படின்னு இருக்குது இது மாதிரி பத்து புக்கை படிக்கணுங்கிறாங்க எப்படி என்னால் படிக்க முடியும் அப்படிங்கிறாங்க இதுக்கு இப்படி இருக்கிறப்ப இது எப்படி படிக்கிறது நீங்கள் அப்படி தான் படிச்சிங்களா மூணாயிரம் பக்கத்தையும் படித்தா பஸ் பண்ணிங்க இல்லை இல்லை கண்டிப்பாக கிடையாது ரியாலிட்டி என்னென்னா நான் சொன்னேன் இல்லை முன்ன சொன்ன மாதிரியே தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம் படிக்கணும்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பிரணவ் குமார் புக்கு ரெண்டு வால்யூம் இருக்குல்ல ரெண்டு வால்யூம் ஃபுல்லாக டாப் டு டாப் படித்தேன் ரெண்டு வால்யூமும் அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எடுத்து பார்க்க ஆரம்பித்தேன் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பார்க்க ஓல்டு கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர் ஆ ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இப்போ சிஎஸ்ஆர் எக்ஸாம்னா அதோட ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கான கொஸ்டின்ஸ் பேப்பரை கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு கொஸ்டினாக எடுத்து இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே அந்த பிடிஎஃப்பில் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்ப்பேன் எனக்கு தெரியாத பட்சத்தில் ஆன்லைனில் சர்ச் பண்ணுவேன் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் என்கிட்ட இருக்கிற லெனிஞ்சர் பயோகெமிஸ்ட்ரி டிஏ ப்ரௌனு இந்த மாதிரி புக்ஸில் ரெஃபர் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் ஆனால் நான் எந்த கொஸ்டின்ஸை ஸ்கிப் பண்ண மாட்டேன் ஒரு கொஸ்டின்ஸு சூ ஃபஸ்ட்டு ஒன்றா நம்பர் கொஸ்டின் இருக்குன்னா அதுக்கான ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போவேன் நான் வந்து எல்லா புக்ஸையும் படித்தேனா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது நான் ஃபுல்லாக படித்தது வந்து பிரணவ் குமார் புக்ஸு ரெண்டு வால்யூம் அவ்வளோதான் மற்ற எல்லா புக்ஸையும் நான் எடுத்து பார்த்துருப்பேன் ஆனால் படித்தது கிடையாது லெனிஞ்சர் பயோகெமிஸ்ட்ரிக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் அப்படியே ஓவராலாக நான் ஃபுல்லாக படிக்கலை ஓவராலாக ஒரு ரீட
so we can follow that way also ஓல்டு கொஷின்ஸ் படிக்கிறதே நமக்கு வந்து பாஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்தும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க கண்டிப்பா எனக்கு என்ன கேள்வினா ஓல்டு கொஷின்ஸ் படிக்கிறது நமக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னா ஒருவேளை ஏற்கனவே கேட்ட கொஸ்டின் ரிப்பீட் ஆகுமா அடுத்தடுத்து வர எக்ஸாம்ஸ்ல ரொம்ப ராரு இப்ப இப்ப நான் ஃபைவ் இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தேன்னா நான் எழுதும் போது அந்த 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 ஃபைவ் இயர்ஸ் ஹோல் ஃபைவ் இயர்ஸ்ல இருந்து ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் மேக்சிமம் இருக்கும் அந்த ஹோல் ஃபைவ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருந்து நான் எழுதுறப்ப ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் மேக்சிமம் இருக்கும் ஆனால் அப்படியே இருக்குமான்னு கேட்டாலும் அப்படியே இருக்காது கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷனாக இருக்கும் ஆனால் அதே பேட்டர்ன் ஓகே இந்த கொஸ்டின் நம்ம அங்கே பார்த்தோம் இந்த இதுக்கு அப் அதே மாதிரி அப்ளை பண்ணோம்னா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது கான்செப்ட் வேணா சேமா இருக்கலாம் பட் ஆனால் அந்த வே ஆஃப் கொஸ்டின் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஆப்ஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஆனால் அதே கான்செப்ட் கான்செப்ட் அப்படியே இருக்கும் இப்போ நிறைய கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து நம்ம படித்த நாலேஜ் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றத விட நம்மளோட ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டை யூஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க பாஸ் பண்ணலாம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ்க்கு அதை நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கான இதெல்லாம் நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்த்து ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு அப்போ தான் ஐடியா கிடைக்கும் இந்த இந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம எந்த புக்கு தேர்னாலும் ஆன்சர் கிடைக்காது ஆனால் எப்படி ஆன்சர் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு தேவை இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு அப்படின்னு தான் ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் கிட்ட அப்படி தான் இருக்கும் நானெல்லாம் மோஸ்ட்லி புக்ஸில் இருந்த கொஸ்டின்ஸ் எழுதி பாஸ் பண்ணேன்னு கேட்டால் கிடையாது கண்டிப்பாக ஒரு நான் பாஸ் பண்ண டைமில் மினிமம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டை யூஸ் பண்ணி எப்படி பாஸ் பண்ணுறது அப்படி கொஸ்டின்ஸாக தான் சூஸ் பண்ணி அதை தான் நான் யூஸ் பண்ணேன் அந்த மாதிரி சூஸிங் த கொஸ்டின் சொல்றீங்க அப்புறம் அந்த இடத்துல அந்த எக்ஸாம் சென்டருக்குள்ள நம்ம வே ஆஃப் திங்கிங் என்ன மாதிரி திங்க் பண்றோம் அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சரை கொண்டு வரக்கு ஈவன் அந்த கொஸ்டினை பத்தின விஷயங்கள் நமக்கு தெரியாம இருந்தாலும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் எப்படி ஆன்சரை தேர்ந்தெடுக்கிறோங்கிற விஷயத்தையும் நீங்க சொல்றீங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் அது கிளியர் பண்ணவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பிரைட் ஃபியூச்சர் அதனால எல்லாரும் பிரைட் ஃபியூச்சருக்காக அந்த எக்ஸாம்ஸ் எதிர்கொள்றதுக்கு இப்போ தயாராகி வராங்க நானும் அந்த எக்ஸாம் எழுதணும் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் இது உண்மைக்கு பாராட்டத்தக்க விஷயம் ஆனால் இதை ஒரு விஷயமா வச்சுக்கிட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கான கோச்சிங் சென்டர் வருது இந்த கோச்சிங் சென்டரை பற்றி சொல்லுங்க நிஜமாவே கோச்சிங் சென்டர் அவசியமா கோச்சிங் சென்டர் போனா தான் இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இருக்கா நீங்க கோச்சிங் சென்டர் எதுவும் அட்டன் பண்ணி அது மூலமா பாஸ் பண்ணிருக்கீங்களா எப்படி கண்டிப்பா கிடையாது சரி நீங்க கோச்சிங் சென்டர் போய் எதுவும் பாஸ் பண்ணது இல்லை ஆனா கோச்சிங் சென்டர் போறது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குமா இல்ல அவசியம் இல்லைன்னு சொல்றீங்களா அதுவும் கிடையாது அவசியம் இல்ல தன் மேல நம்பிக்கை இல்லாதவே தன்னால படிக்க முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் கோச்சிங் சென்டர் போக முடியும் போகணும் நம்மளா பார்த்து முடிவு பண்ணிக்கிறது தான் இப்ப நான் கோச்சிங் சென்டர் போல ஆனால் நான் பாஸ் பண்ணப்ப பாஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு அபவ் ஃபைவ் மார்க் எடுத்து தான் பாஸ் பண்ணேன் பாஸ் ஆகிறதுக்கு அபவ் ஃபைவ் மார்க் எடுத்தாலும் நீ சிஎஸ்ஆர் நெட்டு கிளியர் தான் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்தாலும் நீ சிஎஸ்ஆர் நெட்டு கிளியர் தான் நம்மளோட தேவை பாஸ் ஆகணும் அவ்வளோதான் தட்ஸ் ஆல் நான் சிஎஸ்ஆர் நெட்டு முடிஞ்சு அதுக்காக நீ கோச்சிங் சென்டர்லாம் போகணும்னு அவசியம் இல்லை சில வழிமுறைகள் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னால ஈஸியாக பாஸ் பாஸ் பண்ணிடலாம் கோச்சிங் சென்டரில் என்ன செய்வாங்க அவங்க ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் பண்ணி இந்த ஹோல் சிலபஸையும் கொஞ்சம் ஷார்ட் டேர்ம் பண்ணி நம்ம ஸ்கூலில் காலேஜில் சொல்லிக் கொடுக்காததெல்லாம் அங்கே ஒன்றும் சொல்லி புதுசாக சொல்லி தர போகிறதில்ல நம்ம இப்போ ஸ்கூலில் இருந்து பிஜி வரையும் என்ன படித்தோமோ அதுக்கு மேலெல்லாம் அவங்க ஒன்றும் சொல்லித்தர போகிறதில்ல அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் இந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இந்த பதினஞ்சு வருஷமாக இருபது வருஷமாக படிக்காத இந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸில் ஒன்றும் படிக்க போகிறதில்ல நீங்கள் அந்த என்ன பண்ண போகிறீங்க கோச்சிங் சென்டர் இப்போ பெங்களூரில் போய் கோச்சிங் சென்டர் படிக்க போகிறீங்கன்னா அங்கே சிக்ஸ் மந்த் இருந்துட்டு அங்கே படிக்கிறது மட்டும்தான் வேலை அதுலேயுமே கோச்சிங் சென்டர் போகிறவங்க எல்லாருமே பாஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா கிடையவே கிடையாது கோச்சிங் சென்டர் நூறு பேர் போகிறோன்னா அதில் பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர் தான் பாஸ் பண்ணுறான் மேல <laughs> 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 அவங்க ஷார்ட் டேர்ம் பண்ணி கொடுப்பாங்க நம்ம த
எப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ நம்ம யூஸ்வலாக இந்த பையன் ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டான பையன் அப்படின்னு நம்ம எதை சொல்லுவோம் யூஜி வரைக்கும் இல்லை ஒரு பள்ளிக்கூட பைக்கிறோம்னா எவ்வளோ மார்க் எடுத்துருக்கா பாரு ஆயிரம் சொச்சம் மார்க் எடுத்துனா ரொம்ப இப்போ நல்லா படிக்கிற மேம்ல ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டான பையன் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமே வந்துட்டு அதை ஒரு வடி ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம கணிக்கலாமா இந்த பையன் உண்மைக்கே திறமையான இல்லை காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லேயும் சும்மா மக்கப் பண்ணி பாஸ் பண்ணி வரவங்க வந்துருவாங்களா அது எப்படி எடுத்துக்கிறது ஏன்னா இப்போ எதுக்கு இந்த போட்டி தேர்வுகளே வடிகட்டி ஒரு நல்ல தரமான மாணவர்களை தன்னோட தேவைக்கு அரசாங்கமோ இல்லை மற்ற ஊழிய பணிகளுக்கோ எடுத்துக்கிறதுக்காக தான் இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் வைக்கிறாங்க இன்னொன்று போட்டி அதிகமாயிருச்சு முன்னாடி ஒரு பிஜி டிகிரி முடித்தவங்களே ரேராக இருப்பாங்க பிஹெச்டி முடித்தவங்க ரேராக இருப்பாங்க இப்போ எல்லாருமே பிஜி முடிக்கிறாங்க எல்லாருமே பிஹெச்டி முடிக்கிறாங்க அப்போ ஒரு செலக்ஷன் ப்ராசஸ் வேணும்னா இப்படி ஒரு எக்ஸாம்ங்கிறதோட தேவை இருக்குது அப்ப இது எப்படி உண்மைக்கு இந்த எக்ஸாம்ஸ் ஒரு தரமான மாணவர்களை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு வருதுன்னு நீங்க நம்புறீங்களா கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஏன்னா இப்ப நீங்க முதலே சொன்ன மாதிரி தான் சிஎஸ்இஆர் நட்டு எழுதுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ரொம்ப கஷ்ட நிறைய கம்மியான பேர் தான் பாஸ் பண்றாங்கன்னு அதுக்கு வந்து நீங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் படிச்சு உங்களோட அறிவை வளர்த்துக்கிட்டா மட்டுமே இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும் சிஎஸ்இஆர் நட்டு இப்ப கேட்டு ஏஎஸ்ஆர்பி நட்டு டிஎன் செட்டு இந்த மூணுக்கும் நீங்கள் படித்து ரொம்பலாம் நாலேஜோடு இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு பேசிக் நாலேஜ் இருந்தால் போதும் ஆனால் சிஎஸ்ஆர் நட்டை பொறுத்த வரையும் கண்டிப்பாக டீப் நாலேஜ் வேணும் சப்ஜெக்டை பொறுத்து சப்ஜெக்டுக்கான டீப் நாலேஜ் வேணும் இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கெலாம் இப்படி தான் படிக்கணும் இப்படியெல்லாம் டாக்டிக்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் கையாண்டால் நம்ம வெற்றி பெறலாங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறக்கே நமக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துருக்கோம் எடுத்தோன்னே யாரும் இது பண்ண போகிறதில்ல இதெல்லாம் நிறையா வி விஷயங்களில் நம்ம அனுபவத்தில் நம்ம அப்ளை பண்ணி நிறைய எக்ஸாம்பிளில் தோற்று போய் அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு புரியும் ஓஹோ அப்போ இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணுங்கிற விஷயம் அதெல்லாம் ஓகே இது ஒரு மெச்சூர்டு பேசனா பிஜி முடித்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அந்த பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணணும் அந்த எக்ஸாமில் நம்மளும் பாஸ் பண்ணலாங்க ஆனால் இப்போ சமீபத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா நீட் அப்படிங்கிற காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஒரு ப்ளஸ் டூ படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அவனுக்கு இன்னும் நிறைய எக்ஸ்போசர் இருக்காது ஓ புக்ஸு கூட தெரிஞ்சிருக்காது இந்தந்த புக்ஸ்லாம் தேடி படிக்கணும் இங்கெங்கெல்லாம் போகணும் இப்படி இப்படிலாம் படிக்கணும் கூட சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருக்காது இதை தான் படிக்கணும் இப்படி தான் ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போய் எக்ஸாம் சென்டரில் உட்காந்து அந்த ஓஹெச்பி சீட்டை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு கூட அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு அச்சமாக இருக்குது இன்னும் எல்லாமே புதுசாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் வைக்கிறாங்க அப்போ அது எப்படி இது உண்மைக்கே அவங்களால் அதை எதிர்கொள்ள முடியுமா இல்லை அதுக்கு நாம் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸை தயார்படுத்தணுமோ தவிர இந்த எக்ஸாம்ஸ் வேணான்னு சொல்லிட முடியாது நம்ம தயார்படுத்தணும்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக நம்ம தான் தயார்படுத்தணும் இப்போ ஆஃப்டர் பிஜி கம்ப்ளீஷன் நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் சிஎஸ்ஆர் எழுதுனேன் அப்போ எனக்கு எனக்குமே ஃபஸ்ட் டைம் சிஎஸ் அந்த ஓஹெச் சீட்லாம் ஃபில் பண்ணுறது நர்வஸாக தான் இருந்துச்சு தப்பு தப்பாக பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அழைச்சிட்டு உக்காந்துருந்தேன் அதெல்லாம் இருக்க வேண்டியது தான் எதுவுமே ஃபஸ்ட்டாக டைம் பண்ணும்போது பயம் இருக்கத்தான் செய்யும் அதுக்காக அது வேணாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இட முடியாது இப்போ நீங்கள் நீட் தேர்வு வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லை அது பயமாக இருக்குது அவங்க எம் ரொம்ப சின்ன பசங்க சிக்ஸ்த்து டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறீங்க ஆனால் டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு தான் டாக்டர் ஆக போகிறோம் டுவெல்த் டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு டாக்டர் ஆகணும்னா அதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் க்ரைட்டீரியாவாக நம்ம உருவாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஐடியா பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதோட அது நமக்கு கஷ்டம்தான் ஏன்னா இத்தனை வருஷமாக அந்த எக்ஸாம்ஸ் கிடையாது திடீர்னு ஒரு எக்ஸாமை கொண்டு வந்தால் ஐயோ நம்ம இத்தனை வருஷம் இப்படி படிச்சுட்டு இப்படி தானே போய்கிட்டு இருந்தோம் இந்த எக்ஸாம் வேற எழுதணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பயத்தில் தான் வேணாம்னு சொல்கிறோமே தவிரல ஒன்றும் அது கிடையாது அந்த எக்ஸாம்ஸில் கொஸ்டின்ஸ்லாம் உண்மையிலேயே ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்து அதுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து அதில் செலக்ட் ஆகிறவங்க மட்டும்தான் டாக்டர் ஆக முடியும் அப்படின்னா அது உண்மையிலேயே நல்ல எக்ஸாம் தான் இப்போ வேணால் அந்த எக்ஸாம்ஸை பார்த்து பயம் இருக்கலாம் அது ஒரு புது நமக்கு பரிச்சயம் இல்லாத ஒரு எக்ஸாம் இருக்கிறதுனால ஆனால் அந்த பயம் தொடராமல் தொடர்ந்து அதை ஒரு சவாலை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கான முயற்சியை செஞ்சு அதை வெற்றி பெறக்கா முயற்சி செய்யணுமே தவிர அந்த எக்ஸாம்ஸை தவிர்த்துறது நல்லதுக்குல்ல இந்த எக்ஸாம்ஸ் மூலம் நல்ல ஒரு பொட்டன்ஷியலான டாக்டர் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு கண்டிப்பாக இருக்கிறீங்க அதுக்கு வந்து இந்த கல்வி முறைகளை சின்
டிஎன் கேட்டு இந்த மூணுக்கும் தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்புறம் <laughs> 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 நம்மளுக்கு வந்து டோட்டல் பிளாங்க் ஆயிடுச்சு பிஜி முடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னு தெரியல ஒரு பெரிய இன்ஸ்டியூட்டுக்கு பிஹெச்டி பண்ணணும் போகணும்னா நமக்கு சிஎஸ்ஆர் நெட்டு வேணும் இப்போ ஒரு இன்டர்வியூக்கே போகிறோம்னா சிஎஸ்ஆர் நெட்டு இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பயங்கர வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் தான் ஓகே நம்ம உண்மையிலேயே படித்து இதாகணும் இப்போ இனி பிஹெச்டியை முடிச்சுட்டு போய் ஒரு அஜிஸ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக ஜாயின் பண்ணணும் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் அப்படின்னா நெட்டு கன்ஃபார்ம் ஆகிட்டாங்க இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நமக்கு கண்டிப்பாக நெட்டுன்றது வந்து இன்றியமையாதது ஆயிடுது அதனால் படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஓகே படிக்கணும் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்டார்டிங்கில் அந்த அப்படியே அந்த இந்த ப்ராசஸ் வந்து எனக்கு த்ரீ இயர்ஸ் டைம் எடுத்துச்சு பிஜி ஃபஸ்ட் இயரில் ஆரம்பிச்சு அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் இயர் வந்து எதுவுமே தெரியாது சும்மா அப்ளை பண்ணால் எக்ஸாமுக்கு முந்தினால் கூட படிக்க மாட்டோம் சும்மா தான் ஹார்ட்ஸ் உக்காந்து அரட்டை அடிச்சுட்டு எக்ஸாமுக்கு போய் எழுதி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டைம் அப்படி போச்சு அடுத்த பிஜி கம்ப்ளீஷனுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிக்க ஆரம்பித்தேன் ரொம்ப ஸ்லோ ப்ராசஸ் டூ இயர்ஸ் படிச்சிருக்கேன்னா பார்த்துக்கோங்க ஆனால் நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபுல் ஃப்ளஜ்டாக படிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பிஜி செகண்ட் இயர் படிக்கும் போதே ஆரம்பிக்கணும் பிஜி ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே கூட ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே ஆரம்பிக்கணும் பிஜி செகண்ட் இயரில் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு நாலேஜ் கிடச்சிரும் பிஜி முடிச்சுட்டு வெளியில் வரும்போது நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடலாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க எட்டாவது அட்டம்ப்டில் தான் நான் பாஸ் பண்ணிடணும் அட்டம்ப்ட் வைக்கிறது நிறைய பேர் வைக்கிறாங்க இது கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட் செகண்ட் அட்டம்ப்டில் பாஸ் பண்ணுறவங்க ரொம்ப பெரிய ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ரொம்ப ரேராக தான் இருக்கலாம் அந்த கேஸ் ஆனால் சில பேர் மூணு அட்டம்ப்ட் வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலெலாம் என்னால் அப்ளை பண்ண முடியாது இனிமேலாம் அது பாஸ் பண்ணுறது கஷ்டம்னு மனம் தலந்துடுறாங்க அப்படியே ப்ரிப்பரேஷன் விட்டுறாங்க என்ன நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்து என்னாச்சுன்னு எப்போ அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்க முடியாதுன்றாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு அப்படி எதுவும் தோணுது இல்லையா ஏன்னா எட்டாவது அட்டம்ப்ட் அப்போ இது வந்து எவ்வளோ பெரிய கான்ஃபிடென்ஸ் தொடர்ந்து அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் இன்னும் நான் நினைக்கிறேன் அந்த எட்டாவது அட்டம்ப்ட்லேயும் ஒருவேளை நீங்கள் ஃபெயில் ஆயிருந்திருந்தீங்கன்னா விட்டுருப்பீங்களா இல்லை அப்படி கிடையாது நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் பிலீவர் ஆஃப் நெவர் கிவ் அப் எவ்வளோதான் நீ தோற்றாலும் நீ தோற்றுட்டேன்னு ஒத்துக்கிறாத அப்படின்னு நினப்பேன் ஏன்னா நம்மளால் முடியும் அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டை நம்மக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க பத்து பத்து என்ன எனக்கு ஐம்பது வயசு வரையும் நான் பாஸ் பண்ணலாட்டி எழுதிக்கிட்டு தான் இருப்பேன் கண்டிப்பாக எழுதிட்டு இருப்பேன் இல்லை ஏஜ் லிமிட்டுன்னு இருக்குது அதுக்கு இல்லை லெக்சர்ஷிப் லெக்சர்ஷிப்புக்கு லிமிட் கிடையாதுல ஆக்சுவலாக நான் எதுக்கு உங்களை பிஜி ஃபஸ்ட் இயர்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் பிஜி கம்ப்ளீஷனுக்கு அப்புறம் ஜேஆர்எஃப் சிஎஸ்ஆர் நெட்டு ஜேஆர்எஃப் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஜேஆர்எஃப் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா பெரிய இன்ஸ்டியூட்டில் போய் பிஹெச்டி ஜாயின் பண்ணலாம் உங்களுக்கு மந்த்லி ஃபெலோஷிப்பு டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வரும் ஓகேயா அதுதான் நம்மளோட மெயின் டார்கெட்டாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம சப்போஸ் ஒரு ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டியில் போய் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் பிஹெச்டி ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்டில் போய் ஜாயின் பண்ணி நமக்கு ஃபெலோஷிப் வருது அப்படி அப்படின்னா ஓகே அப்போ பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நீங்கள் பிஜி முடிச்சுட்டு ஒரு நல்ல ரிசர்ச் ஃபீல்டுக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஜேஆர்எஃப் பாஸ் பண்ணணும் நான் நான் வந்து பிஹெச்டி ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஃபஸ்ட் வரையும் நான் ஜேஆர்எஃப்க்கு தான் ட்ரை பண்ணிகிட்ருந்தேன் பிஹெச்டி ஜாயின் பண்ணிட்டோம் பிஹெச்டி ஜாயின் பண்ண பின்னால் ஓகே இன் நமக்கு ஜேஆர்எஃப் தேவை இல்லை எல்எஸ் இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரிப்பேர் பண்ணதில் தான் எல்எஸ் கிளியர் ஆச்சு ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான அவசியம் வந்து நமக்கு ஜேஆர்எஃப் தான் அப்புறம் எத்தனை அட்டம்ப்ட் போகிறோம் அது மூணு அட்டம்ப்ட்லலாம் முடியலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்கள்ல அப்படின்லாம் கிடையாது கண்டிப்பாக நம்ம ஃபெயில் ஆகிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னா உனக்கு பிஹெச் சரி நீ சிஎஸ்ஆர் ஜேஆர்எஃப் கிளியர் பண்ண முடியலை போய் பிஹெச்டி எங்கேயோ ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் சரி நம்ம பிஹெச்டி ஜாயின் பண்ணிட்டோம்ல இன்னும் எதுக்கு சிஎஸ்ஆர் நெட்டு எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்துட்டு ஒரு அசிஸ
அடுத்தடுத்து முயற்சி பண்ணி பாஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கும் விடா முயற்சி வேணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க உண்மைக்கு அது அவசியமான ஒண்ணு இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நேஷனல் லெவல் எக்ஸாமினேஷன் ஆனா நேஷன் புல்லா அந்த எக்ஸாம்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கான்னா அது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி தான் இன்னும் சொல்ல போனா வென் கம்பேர்ட் டு த நார்த் இந்தியன் சவுத் இந்தியன் பீப்புள்ஸ் கிட்ட இந்த எக்ஸாம்ஸ் பத்தின அவேர்னஸ் இந்த எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ணா இருபத்தெட்டாயிரம் ஸ்டேப்மெண்ட் கிடைக்குங்கிற விஷயமே தெரியாம அந்த அளவுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவேர்னஸ்ல பின்தங்கி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இதுக்கு காரணம் என்னவா இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க அதுக்கு காரணம் நானு நான் இந்த இந்த இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிற போகும்போது இல்ல ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னா பாசிங் லிஸ்ட்ல அவங்க அவங்க செலக்ஷன் இவ்வளவு பேர் பாஸ் பண்ணிருக்காங்க போறது இல்ல இல்ல கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பெர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி பெர்சன்டேஜ் வந்துட்டு நார்த் இந்தியன் பீப்புள்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க மத்த ஃபார்ட்டி பெர்சன்டேஜ் தான் சவுத் இந்தியன்ஸ்ல இருக்கிறாங்க அதுலயும் கிட்டத்தட்ட அதுல டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பெர்சன்டேஜ் கிட்ட கேரளா பீப்புள்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த அவேர்னஸ் ஏன் லேக் ஆகுது ஏன் அதை இந்தியா ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்க்கல ஏன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை தெரிஞ்சுக்கல இல்ல ஏன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யாரும் தெரியப்படுத்தல யாரோட பிளேயர் இல்ல இதுல வந்து ஒரு ஒரு பேசிக் டிஃபரன்ஸ் நம்மளால ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் நார்த் இந்தியன்ஸ் நார்த் இந்தியா ஃபுல்லாகவும் சரி தமிழ்நாட்டு முட்டு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாலும் சரி ரெண்டுக்கும் இடையில எஜுகேஷனல் சிஸ்டம் வந்து டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக் வந்து டீச்சர்ஸ் டீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் நீங்க பாஸ் பண்ணீங்கன்னா கிளியர் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களோட காலகட்டத்தில் இதை விட நிறைய விஷயங்கள் தெரியாம இருந்திருக்கும் இப்ப ஓரளவுக்கு அவேர்னஸ் வந்துருச்சுல இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணாதான் இதெல்லாம் தேவை இதெல்லாம் பண்ணி பாஸ் பண்ணி வேலைக்கு போக முடியும் அப்படின்ற அவேர்னஸ் ஓரளவுக்கு வந்திருக்கும் அவங்க வந்து சொல்லணும் கண்டினியூஸா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்க பாஸ் பண்ணுங்க படிங்க 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லாம இப்ப நிறைய இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்ல வந்து ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க அவங்க வந்து கூட இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எம்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நீ எல்லாம் ஒரு நல்ல இன்ஸ்டிடியூட்ல பிஹெச்டி பண்ணணும் அதுக்கு இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணணும் பாஸ் பண்ணணும் படிங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இப்ப கேரளாவில் கூட இது இதை பத்தின அவேர்னஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் கம்பேர்ட் டு தமிழ்நாடு தமிழ்நாடுல மட்டும் ஏன் அப்படி இருக்குன்னா எஜுகேஷனல் சிஸ்டம் டோட்டலா டிஃப்ரெண்ட் நம்ம வந்து குண்டு சட்டிக்குள்ளே குதிரை ஓட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் இது வேண்டா நான் தான் இதுதான் உலகம் அப்படின்னு நினைச்சு கிணத்துக்குள்ளேயே தவளையா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் ஆனா இது இல்லை இதுக்கு இதை விட்டு வெளியில வாங்க இல்ல இப்ப நம்பர் ஆஃப் பாசிங் வந்து அவங்க தான் அதிகம் அப்படி சொல்றத விட அப்ளை பண்றதே இல்லையே நம்ம மக்கள் முடியும் <laughs> இது அது அதே நான் ஜெயராஃப் எழுதி மார்க் நிறைய வந்துட்டாலும் அது வந்து தேவையில்லாததுதான் இப்போ கட் ஆஃப் அதெல்லாம் நம்ம ஹோல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுகிறாங்க அதில் எத்த எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ மார்க் எடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் மெர்ஜ் பண்ணி தான் பாசிங் லிஸ்ட் அதெல்லாம் நம்ம இப்போ போயிட்டு ஜெயராஃப் கிளியர் பண்ணிட்டோம் வச்சுக்கோங்க நமக்கு கிரெடிட் தான் சத்தியமாக சொல்லி நமக்கு கிரெடிட் தான் நான் ஜெயராஃப் கிளியர் பண்ணிட்டேன் சிஎஸ்என் எட்டு வந்து ரெண்டு டைம் கிளியர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஆனால் அந்த டயத்தில் பாஸ் ஆகிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட வாய்ப்பு அதுக்கு எடுக்கும் அதனால அதை நம்ம பண்ணக்கூடாது இப்ப இப்ப நான் ஜெயராஃப் கிளியர் பண்ணி ஒரு இடத்துல போய் பிஹெச்டி ஜாயின் ஜெயராஃப் ஜாயின் பண்ண போறேன் அப்படின்ற பட்சத்துல நான் எழுதலாம் ஆனா இப்ப போய் எழுதுறேன்னா அது ஒரு ஸ்டூடெண்டோட வாய்ப்பை கெடுக்கும் ஆனா நம்ம தொடர்ந்து இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்ல நம்ம அப்ளை பண்ணி எழுதிக்கிட்டே இருக்கிறது நம்மளோட நாலேஜ் வந்துட்டு கொஞ்சம் மழுங்கடிக்காம தொடர்ந்து அதை புதுப்பிச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு பாஸ் பண்ணிருந்தாலும் திரும்ப திரும்ப அப்ளை பண்ணி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக எழுதுறேன் ஏன்னா எனக்கு டச் விட்டு போயிடக்கூடாது அதுக்காக நான் கண்டினியூஸா அப்ளை பண்ணி எழுதிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு எழுதுறாங்களே அது அதெல்லாம் சும்மா போய் அவங்க வந்து நான் நாலு தடவை கிளியர் பண்ணிட்டேன் அஞ்சு தடவை கிளியர் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிக்கிறதுக்காக வேணா எழுதலாம் இப்படி படிக்கிறது ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிக்கணுமா உட்காந்து வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உட்காந்து படிக்கணும் ராத்திரி இவ்வளவு நேரம் முடிச்சு படிக்கணும் அதிகாலையில எத்தனை மணிக்கு எல்லாம் எந்திரிச்சு படிக்கணும் எப்படி இது வந்துட்டு இந்த பிளஸ் டூ பசங்க பக்கத்துக்கு பக்கம் ஒரு வார்த்தை கூட விடாம திருப்பி திருப்பி படிக்கணும் அந்த மாதிரியா இல்ல இது வந்து இப்ப நம்ம ஒரு பத்து
டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படின்லாம் படிக்கணும்னா அவசியம் கிடையாது நீங்கள் ரீட் பண்ணுங்கள் கண்டினியூஸாக ரீட் பண்ண ரீட் பண்ணால் இப்போ ஹோல் புக்கில் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் படிக்கிறீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஃபோர்ட்டி பெர்சன்டேஜ்னாலும் ஸ்டோர் ஆகும் பிரெயினில் தேட் இஸ் இனஃப் அது நீங்கள் சும்மா உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்க டைத்தில் ரீட் பண்ணுங்கள் ரீட் பண்ணுங்கள் தேட் இஸ் இனஃப் நாட் நோ நீட் டு ஸ்டடி ஒரு ஹாபி மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸை படிச்சுக்கிட்டே இருங்க அதில் இருக்கிற விஷயம் உங்கள்கிட்ட மனப்பாடம் பண்ணணும் தெரியும் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி விஷயம் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சும்மா ரீட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறீங்க இப்போ நெட் ஆல்சோ இப்போ சிஎஸ்ஆர் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணாலே மற்ற எல்லா எக்ஸாம்ஸும் சைடில் பாஸ் பண்ணிடலாம் அது ஒரு மேட்ரே இல்லைன்னு சொல்றீங்க கண்டிப்பாக ஆனால் சிஎஸ்ஆர் எக்ஸாம்ஸ்க்கு மொத்தம் பதிமூணு யூனிட் இருக்கு இப்போ இந்த பதிமூணு யூனிட்டையும் படிக்கணுமா கண்டிப்பாக அது எல்லாத்தையும் படிச்சா தான் பாஸ் பண்ண முடியுமா ஓகே ஓகே அது ஒரு நல்ல கேள்வி பதிமூணு யூனிட் இருக்குல்ல நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் அப்பயே இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறீங்கல்ல ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின்ஸ் பார்க்குறப்ப நீங்கள் சிலபஸ் எல்லாம் யோசிக்கவே கூடாது கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் சிலபஸ்க்கு வரணும் சிலபஸில் சிலபஸை ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி பாருங்கள் சிலபஸில் உங்களுக்கு இப்போ சிலர் இருக்காங்க சிலருக்குன்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏரியா இருக்கும் சில ஏரியா கண்டாவே பிடிக்காது கண்டாவே பிடிக்காது அப்படின்ற அந்த டாபிக்ஸை வந்து ஓரம் கட்டிட்டு மீது இருக்கிறதுல ஒரு டென் சிலபஸ் இந்த தேர்ட்டின் யூனிட்ஸ் இருக்குல்ல தேர்ட்டின் யூனிட்ஸில் உங்களுக்கு எந்த யூனிட்ஸ் ரொம்ப படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இதை படிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஐடியா இருக்கிற மாதிரி ஒரு டென் எயிட்டு அது மாதிரி சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதை மட்டும் ஃபுல்லாக படிங்க போதும் எயிட்டு யூனிட்ஸாக ஃபுல்லாக படித்தாலே மோர் தன் ஒன் ஆஃப் இன்னொன்று நம்ம வந்து பழைய கொஸ்டின்ஸை பார்த்தாலே அந்த கொஸ்டின் எடுக்கிறவங்களோட மனசை படிச்சிடலாம் நம்ம மொத படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின் எடுக்கிறவங்களோட மனசை படிச்சுட்டா அவங்க எந்தெந்த இடத்துல இருந்தெல்லாம் கேள்வி கேட்குறாங்களோ அந்தந்த இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டு போயிட்டோன்னா கண்டிப்பா இப்போ நான் சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு ஆன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நல்ல ஐடியா நமக்கே தெரிஞ்ச மூணு வருஷம் கொஸ்டின் பார்த்தாலும் இந்த டாபிக்ல இருந்து தான் வட்ட வட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் அப்போ இதை நல்லா படிச்சுட்டு போகணும் தொடர்ந்து ஸோ அந்த அவங்க எது நீ இங்கே எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம அதிக கவனம் செலுத்தி படிச்சுட்டாலே கிட்டத்தட்ட நம்ம பாஸ் ஆன மாதிரி தான் எக்ஸாம்ஸ் பற்றின சந்தேகங்களை 